cette jeune fille de 19 ans, a remporté le concours de Miss Univers en 1999. Mpul Kwelagobe est devenue la première femme africaine à remporter un concours de beauté aussi prestigieux. Depuis, sa vie a complètement changé. Alors, comment s'est déroulée sa vie? À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui 25 ans plus tard? Vous serez surpris de voir qu'elle a toujours l'air incroyable. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence. Qu'est-ce que la beauté? C'est une question difficile à répondre. Peut-être que, dans la quête de sa signification, les gens ont commencé à organiser des concours de beauté. L'un des plus célèbres, Miss Universe, a été créé en 1952. Cependant, dans ses premières années, les gagnantes étaient majoritairement d'origine européenne. L'ensemble de l'industrie de la beauté se concentrait principalement sur elles, les considérant comme le standard de la beauté pendant longtemps. Cependant, le monde a commencé à changer rapidement en faveur de la diversité et de la tolérance. Ce n'est qu'en 1977 que l'histoire a été écrite, quand une jeune fille noire, Janelle Comissiong, a remporté le concours de Miss Univers pour la première fois. Sa victoire marque le début d'une nouvelle ère dans le monde de la beauté, conduisant à la représentation de filles de diverses apparences et nationalités dans les magazines et les publicités. Le monde a dû attendre 21 ans après Janelle, pour qu'une autre jeune fille noire remporte le titre de Miss Univers. Wendy Fitzwilliam l'a emporté en 1998. Incroyablement, l'année suivante, Miss Universe a couronné une autre participante noire. Cette fois, l'honneur est revenu à Mempul Kwelagobe, une candidate de 19 ans originaire d'Afrique. Sa victoire était historique. Kwelagobe est devenue non seulement la quatrième femme noire à remporter le titre de Miss Universe, mais aussi la première africaine noire à le faire dans l'un des quatre grands concours internationaux de beauté. Mempul Kwelagobe est née en 1979 à Gaborone, au Botswana. Elle a grandi à une époque où son pays était stable, bien qu'entouré de troubles régionaux. Elle a fréquenté une école privée britannique, où elle a pris conscience du privilège dont elle jouissait par rapport aux difficultés de l'Afrique du Sud voisine sous le régime de l'apartheid. Sa vie a pris un tournant important lorsque sa famille a été confrontée à des difficultés économiques, ce qui l'a amené à déménager dans une petite ville, Lobatz. C'est là, alors qu'elle fréquentait l'école secondaire Lobatz, que Kuela Gobe, inspirée par sa mère, a décidé de participer au concours de Miss Botswana en 1997 à seulement 17 ans. Elle a remporté le prestigieux concours de beauté Miss Botswana, une victoire qu'il a non seulement couronnée en tant que reine de beauté du Botswana, mais l'a également catapultée sur la scène internationale. Plus tard cette année-là, elle a représenté son pays au concours de Miss Monde. Bien qu'elle n'ait pas remporté le titre de Miss Monde, le parcours de Mpul a inspiré de nombreuses personnes au Botswana, en particulier les jeunes femmes, à poursuivre leurs rêves. En 1999, Kuela Gobe a jeté son dévolu sur une scène encore plus grande, le concours de Miss Universe, qui se tenait à Chaguaramas, à Trinidad et Tobago. 84 des plus belles filles du monde entier ont concouru pour la première place. Il était très difficile de choisir la meilleure. Lors de l'épreuve en maillot de bain, elle exhalait un charme juvénile. Sa démarche était audacieuse et pleine d'énergie. Avec les mains sur les hanches et un mouvement lent et fluide, elle se déplaçait en parfait rythme avec les danseurs de feu limbo, énergiques et vivants. Vint ensuite l'épreuve de la robe de soirée. Arborant une robe de bal dorée brodée en haut, elle apparaissait sereine, comme une véritable princesse royale prête à porter une couronne et à devenir reine. Il n'était pas surprenant de la voir dans le top 5. Les cinq finalistes comprenaient les plus belles filles du Venezuela, des Philippines, de Colombie et d'Espagne. Pour passer des cinq finalistes aux trois premières, il ne restait qu'une dernière question à laquelle les finalistes devaient répondre. Les participantes n'entendirent pas les réponses des autres, car elles devaient rester dans la cabine insonorisée tout ce temps. Celle qui donnerait la meilleure réponse serait couronnée. La question était la suivante. Si Miss Universe tombe enceinte pendant son règne, devrait-elle être autorisée à continuer en tant que Miss Universe C'était si inattendu. Toutes les filles étaient, étaient confuses, mais Quella Gobe était la seule à s'exprimer avec audace, en toute confiance et sans hésitation. Mpul Quella Gobe a donné une réponse originale. Elle a déclaré Personally, I think Miss Universe 
is a symbol of a woman as well. She's celebrating her femininity. And I believe that, thank you. And I believe that if she should fall pregnant, it will not in any way interrupt her duties. I believe that as a woman, she should celebrate her femininity. Thank you. Grâce à cette réponse, Empul Kwelagobe, âgé de 19 ans, a remporté la couronne. Les organisateurs du concours ont estimé qu'environ 2,5 millions de personnes avaient regardé l'événement à la télévision. Lorsque Kuela Gobe a été annoncée comme Miss Universe, sa réaction était spontanée, écrasante et excentrique, mais une des meilleures réactions à ce jour. Elle est devenue la première Africaine noire à remporter l'un des quatre grands concours de beauté internationaux et la première femme du Botswana à remporter un titre international majeur. Après avoir remporté le concours de beauté, Kuela Gobe a bénéficié de nombreuses opportunités. En général, l'année suivant la victoire, les lauréates voyagent beaucoup dans le cadre d'une mission humanitaire. Elles reçoivent également de nombreuses propositions d'emploi, comme devenir actrice ou mannequin. Pour la plupart des filles, c'est un excellent départ dans la vie. Cependant, Kuela Gobe a choisi un chemin différent en s'inscrivant à l'Université de Columbia, et en obtenant un diplôme en économie politique internationale. En 2000, Madame Quelagob est devenue ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, se concentrant sur les jeunes et le VIH SIDA. Elle a pris la parole lors d'événements importants comme le Sommet mondial sur le développement durable et le Comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers au sujet de la crise du VIH SIDA en Afrique. Elle a proposé un projet de loi pour créer un fonds fiduciaire de la Banque mondiale sur la prévention du sida. En reconnaissance de ses efforts, Kuela Gobe a reçu le prix Jonathan Mann des droits humains en santé en 2001 de l'Association internationale des médecins en soins du VIH sida. Elle a été nommée leader mondial de demain par le Forum économique mondial en 2003 et jeune leader mondial en 2006. En 2015, Mpul Kuela Gobe a épousé Abhijoy Gandhi, un consultant financier d'origine indo-américaine. Ils ont célébré leur mariage lors de quatre cérémonies distinctes organisées à Kanye Village, au Botswana, à New York et en Inde. Ils vivent actuellement ensemble à New York et ont trois enfants, deux fils et une fille. La famille préfère mener une vie privée et apparaît rarement en public. Aujourd'hui, Mpul Kuela Gobe a 44 ans, mais personne ne peut le croire. Elle a toujours l'air superbe, bien plus jeune que son âge, et profite de la vie. Elle utilise sa considérable influence pour continuer à défendre les droits des femmes. Elle s'engage en politique non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour donner une voix et des opportunités aux femmes d'Afrique. Quella Gob est cofondatrice de Project Leverage, un fonds d'accélération agricole dirigé par des femmes et appartenant à des femmes qui investit dans les jeunes entrepreneurs en Afrique. Project Leverage combine les finances, la technologie, l'innovation et le sens des affaires pour stimuler la productivité agricole et l'entrepreneuriat. Mpul Kwelagobe et Janelle Komisyong ont non seulement changé la conception de la beauté dans le monde, mais ont également démontré leur intelligence, leur charisme et leur engagement en faveur des causes sociales, inspirant des générations de femmes à se tenir fièrement dans leur propre identité. C'est pourquoi les gens du monde entier les admirent encore. Êtes-vous d'accord avec moi Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.